আচ্ছা এখন আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়বো সেটা হচ্ছে স্পেসিফাইং কন্ট্রোল এর আগে পড়েছিলাম স্পেসিফাইং অপারেশন এবার হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল সম্পর্কে পড়বো তো বহুত কিছু জানবো এখান থেকে আমরা শুরু করি এক জানা লিস্ট না পড়ি তো প্রথমে আমরা দেখতেছি স্টেট তা কারেন্ট স্টেট অফ অ্যান অবজেক্ট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য কারেন্ট ভ্যালু অফ দ্য অবজেক্ট অ্যাট্রিবিউট অ্যান্ড দ্য লিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট ইট হ্যাজ উইথ আদার অবজেক্ট খুব সিম্পলি বলছে এখানে যে আমরা যে অ্যাট্রিবিউটগুলো ধরি একটা অবজেক্টের মধ্যে সে ধরেন আমরা বলে দিলাম যে নেইম ইকুয়ালস টু ধরেন রাজু রোল ইকুয়ালস টু বারো তো এরকম কিছু ডাটা যদি আমরা সেট করে দেই তো এই সেট করে দিলে যেটা হবে যে এটাই হবে ওই অবজেক্টের কারেন্ট স্টেট কারণ যেহেতু অলরেডি আমরা ভ্যালু ওখানে ডিফাইন করে দিয়েছি আর যদি আমরা চেঞ্জ করি পরেরটা আমরা পরে দেখতেছি আর কি ওকে বাট আমরা যেভাবে স্টুডেন্ট ক্লাসটা বানিয়েছিলাম সেই স্টুডেন্ট ক্লাসে কিন্তু আমরা কোনো ভ্যালু দেয়নি তার মানে ওটা কোনো কারেন্ট স্টেট নাই আসলে ফাঁকা ওকে আচ্ছা এখানে যেমন বলতেছে ফর এক্সাম্পল ক্লাস স্টাফ মেম্বার হ্যাজ অ্যান অ্যাট্রিবিউট স্টার্ট ডেট উইচ ডিটারমাইন ওয়েদার দ্য স্টাফ মেম্বার অবজেক্ট ইজ প্রভিশনারি স্টেট মানে একটা ক্লাসে যে ক্লাসটার নাম হচ্ছে স্টেট মেম্বার স্টাফ মেম্বার তার মধ্যে একটা অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে স্টার ডেট তার মানে স্টার ডেটের মধ্যে কী করি আমরা একটা ডেট রাখবো কোন ডেট রাখবো যে এই স্টাফ কবে থেকে জয়েন করেছে আমাদের এখানে তো এটা তার একটা উদাহরণ তো এই যদি আমরা এই ডেটটা ফিক্স করে দেয় তাহলে এটা হবে তার কারেন্ট স্টেট অথবা আমরা যদি পাঠিয়ে দেই তখন যদি ওই অবজেক্টটা আমরা ব্যবহার করি তখন ওই অবজেক্টটার কারেন্ট স্টেট হবে ওই ভ্যালুটা মানে ওই ভ্যালুগুলো নটটা একটা না কারণ সচরাচর ক্লাসে আমরা একাধিক ভ্যালুই পাঠাবো আচ্ছা তো বলছি আর স্টেট ইজ আ কন্ডিশন ডিউরিং দ্য লাইফ অফ অ্যান অবজেক্ট অর অ্যান ইন্টারাকশন ডিউরিং হুইচ দ্য হুইচ ইজ স্যাটিসফাই সাম কন্ডিশন আসলে বলছি স্টেট হচ্ছে কি একটা একটা কন্ডিশন অবজেক্টের লাইফ টাইমের একটা কন্ডিশন কারণ ওই অবজেক্টটাকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার করব ওই স্টেটের ভ্যালু ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই তার মানে তার লাইফ সাইকেল অতটুকুই তারপরে সে মরে যাবে মানে ডিস্ট্রাকশন হয়ে যাবে সেখানে বলছে পারফর্ম সাম অ্যাকশন ওয়েট ফর সাম ইভেন্ট এবং এটার মধ্যে কিছু অ্যাকশন থাকে মানে আমরা কিছু ম্যাথড দিই যে যেমন ধরেন আমরা যদি স্টুডেন্ট ইনফরমেশন নাজমুলকে পাঠাই তাহলে আমরা যদি প্রিন্ট করি তাহলে নাজমুল ইনফরমেশন আসবে আবার ওই ওই স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে যদি আমরা আবার রিজবি ইনফরমেশন পাঠাই তাহলে যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে রিজবি ইনফরমেশনই পাবো আবার ইনফরমেশন পাওয়ার পরে কি হয়ে যাবে ওই অবজেক্টটা বন্ধ হয়ে যাবে এই কথাটাই আমাদের এখানে বলার চেষ্টা করতেছে এত বড় কথা দিয়ে সো বাকি ডিটেলস আমরা এখানে দেখি এবার বলছি স্টেট চার্ট তো কারেন্ট স্টেট অফ আ গ্রেড রেড অবজেক্ট ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য টু অ্যাট্রিবিউট থেকে রেড স্টার্ট ডেট অ্যান্ড হচ্ছে রেড ফিনিশ ডেট তার মানে একটা মানে বলতেছে যে কারেন্ট স্ট্যাটাস হচ্ছে গিয়ে ওই যে গ্রেড রেড নামে একটা অবজেক্টের যে রেড স্টার্ট হবে স্টার্ট ডেট কি আর রেডের এন ডেটটা কি এটা তো অ্যান ইনোমারেটেড স্টেট ভেরিয়েবল মে বি ইউজ টু হোল্ড অবজেক্ট স্টেট পজিবল ভ্যালুজ উড বি পেন্ডিং অ্যাক্টিভ অর ল্যাপসড মানে বলতেছে যে এইটার জন্য যে ভ্যালুগুলো সেটা ভ্যালুটা আমরা সাথে সাথে দিতে পারি মানে ভ্যালুটা এমন হইতে পারে যে পেন্ডিং হইতে পারে অ্যাক্টিভ হইতে পারে ল্যাপসড হইতে পারে দেখে সামনে আরও বলা আছে এই যে দেখেন এখানে আমাদেরকে দেখাইতে দেখাচ্ছে এটা স্টেট চার্ট আমাদেরকে দিল যেমন বলতেছে গ্রেড রেট সো শুরুতে যেটা হচ্ছে এটা ফাঁকা মানে পেন্ডিং মোডে আছে কিছুই নেই এটার মধ্যে দেন আমরা যখন এখানে বললাম হোয়েন রেড ফিনিশড ইজ লেস দ্যান কারেন্ট ডেট তার মানে তখন এটা অ্যাক্টিভ হলো মানে এটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করলাম আসলে হ্যাঁ তারপরে লেগে আফটার ওয়ান ইয়ার এক বছর পরে হচ্ছে ল্যাপসড মানে এই একটা এই স্টেট চার্টার বা স্টেটের মানে লাইফ সাইকেলটা বোঝাচ্ছে যে লাইফ সাইকেলটা কীভাবে শুরু হয় এবং কীভাবে শেষ হয় এবং এখানে এসে তার টাইম শেষ হয়ে গেল এই হচ্ছে স্টেট চার্ট সো টাইপ অফ ইভেন্ট এখানে কিছু ইভেন্ট সম্বন্ধে জানাচ্ছে বলছে চেঞ্জ ইভেন্ট অকার্স হোয়েন আ কন্ডিশন বিকাম ট্রু কারণ চেঞ্জ ইভেন্টগুলো কী হয় বিভিন্ন কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে করে আমরা সেটাকে চেঞ্জ করি কল ইভেন্ট অকার্স হোয়েন অবজেক্ট রিসিভ রিসিভ আ কল ওয়ান অপারেশন ইদার ফর্ম অ্যানাদার অবজেক্ট ফর্ম আর ফর্ম ইটস সেলফ বলছে কল ইভেন্টগুলো যেমন হয় যেমন ধরেন একটা ম্যাথডকে আমরা কল করলাম আরেকটা ম্যাথডের মধ্যে তাহলে ওই ম্যাথডটা যখন আমাদেরকে ভ্যালুটাকে পাস করলো ওই ম্যাথডের মধ্যে 
এই যে প্রপার প্রসেসটা এটাকে বলা হচ্ছে একটা কল ইভেন্ট মানে আমরা একটা মেথডের মধ্যে আর একটা মেথডকে অথবা একটা ক্লাসের মধ্যে আরেকটা ক্লাসের মেথডকে কল করতেছি আর সিঙ্গেল ইভেন্ট অকার্স ওয়েন অ্যান্ড অবজেক্ট রিসিভ আর সিগনাল মানে বলতেছে এটা সিঙ্গেল ইভেন্ট সিঙ্গেল ইভেন্ট বলতে যে অবজেক্ট নিজেই নিজেকে নিয়ে কাজ করে সরাসরি ওকে আর অন্য কাউকে কল করতে হয় না তো এটাকে বলছে সিঙ্গেল ইভেন্ট অ্যান্ড এলাপস টাইম ইভেন্ট ইজ কজ বাই দ্য পাসেস অ্যান্ড ডিজিগনেট পিরিয়ড অফ টাইম আফটার স্পেসিফাইড ইভেন্ট মানে একটা ইভেন্টকে কল করার পরে কল করা থেকে কল করা পর্যন্ত যে সময়টুকু আছে এই সময়টুকু এখানে মিন করতেছে সো এইটাও একটা ইভেন্টের টাইপ আর কি হ্যাঁ যে এটা একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে চলে এই কাজটা যেমন ধরেন আমি রেজিস্ট্রেশন করতে দিলাম আমি ডাটা দিলাম ডাটাতে ক্লিক করলাম সো ক্লিক করলেই তো সাথে তো হয়ে যায় না দুই চার সেকেন্ড যে সময়টা লাগে এটা কি আসলে মিন করতেছে সো এই হচ্ছে বলছে এটা একটা ইভেন্ট সো কমিশন একটা ইভেন্ট কমিশন অ্যাক্টিভ অথবা অ্যাক্টিভ না এটা একটা ইভেন্টের কাজ অ্যাকশন ইভেন্ট এখানে কিছু অ্যাকশন দিচ্ছে আর কি এন্ট্রি এক্সিট এই ধরনের কিছু অ্যাকশন এটা সব মেনু ভিজিবিলিটি কিছু কিছু মেনু আছে মানে যেহেতু ইউআই টি ইউআই টাইপের হতে পারে সেই মেনুগুলো এভাবে কাজ করবে এই জিনিসটা আমাদেরকে বলতেছে এখানেও আরও কিছু চার্ট টার্ট দিতেছে দেখেন এখানে কিছু কন্ডিশন আছে এগুলো দিয়ে এই যে যেমন অথরাইজ যদি হয় তাইলে সেট ক্যাম্পেন অ্যাক্টিভ তারপর ক্যাম্পেন কমপ্লিট অথবা প্রিপেয়ার ফাইনাল স্টেটমেন্ট সো এই ধরনের কাজগুলো এই স্টেজে হচ্ছে এটা আমাদেরকে এখানে বোঝাচ্ছে সো এটা পুরাটাই একটা স্টেট কারণ পুরাটাই একটা কাজ সো এরকম অনেকগুলো চিত্র আছে এখানে নেস্টেড সাব স্টেট মানে একটার মধ্যে আরেকটা স্টেট হইতেই পারে কারণ এই আগে যেটা বললাম যে একটা মেথডের মধ্যে আমরা অন্য একটা মেথডকে কল করছি সো এই ধরনের জিনিসগুলো এরকম হতে পারে এই চিত্রের মতো হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এই যে নেস্টেড স্টেট দেখাইলো এবং এটা চিহ্নটা অনেক সময় যে এই ধরনের একটা চিহ্ন ব্যবহার করে বোঝানোর জন্য হ্যাঁ এই যে আরও কিছু হ্যাঁ আর অস্তা এই চিত্র আঁকতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আসলে হ্যাঁ আচ্ছা এবার বলছে কনকার্ড স্টেট বলছে আর ট্রানজিশন টু আ কমপ্লেক্স স্টেট ইজ ইকুইভেলেন্ট টু আ সিমুলে সাইমুলটেনিয়াস ট্রানজিশন টু দ্য ইনিশিয়াল স্টেট অফ ইচ কাউন্টার ইচ কনকার্ড স্টেট চার্ট দেখছেন কত বড় একটা বাক্য লাগাই দিছে এটার মধ্যে বলছে ট্রানজেকশন টু আ কমপ্লেক্স স্টেট ইজ ইকুইভেলেন্ট মানে কমপ্লেক্স একটা স্টেটের ট্রানজিশনটা যেটা মানে ও কাজ করা যে সময়টা ওই পিরিয়ডটা বলছে ইজ ইকুইভেলেন্ট মানে সমমান টু আ সাইমিলটেনিয়াস ট্রানজিশন মানে পর 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 হচ্ছে এরকম কোনো ট্রানজিশনের টু দ্য ইনিশিয়াল স্টেট এবং শুরুর দিকের ঘর মানে ব্যাপার শুরু শুরুর বা স্টার্টিংয়ের যে স্ট্যাটাসটা থাকে তখন বলছে অফ ইচ কনকারেন্ট স্টেট চার্ট মানে এটাই বলতেছে এটা এটা মানে এটাই এটা কনকারেন্ট স্টেট চার্ট টাইপের মানে সংজ্ঞা দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করতেছে আর কি তারপরে ইনিশিয়াল স্টেট মাস্ট বি স্পেসিফাইড ইন বোথ নেস্টেড স্টেট চার্ট ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড অ্যাম্বিগুইটি অ্যাবাউট হুইচ সাব সাব স্টেট শুড ফার্স্ট বি আচেন্ট আচ্ছা এখানে বলতেছে যে যে একটা ইনিশিয়াল স্টেট মাস্ট বি স্পেসিফাইড যদি এটার মধ্যে নেস্টেড স্টেট থাকে তো নেস্টেড স্টেট থাকা মানে তো দুইটা স্টেট মানে অ্যাটলিস্ট দুইটা কাজ বা একাধিক কাজ হ্যাঁ তো কোন কাজটা আগে হবে কোন কাজটা পরে হবে এইটা আমরা এখানে সেট করে দেবো বলে দেবো বা ওরকমভাবে প্রোগ্রাম করব যেন আগে পরে না হয়ে যায় তার মানে ওই যে জন্মের আগে যেন আবার মৃত্যু না হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তা বলছে ট্রানজিশন টু আ অ্যাক্টিভ স্টেট মিন্স দ্যাট ক্যাম্পেন অবজেক্ট স্যামিলটেনিয়াসলি এন্টার দ্য অ্যাডভার্ট প্রিপারেশন অ্যান্ড সার্ভে স্টেট মানে এখানে একটা এক্সাম্পল দিতে আছে যে অ্যাক্টিভ স্ট্যাটাস বলতে আসলে কী মিন করতেছে বলতে চাই একটা ক্যাম্পেন ক্যাম্পেন স্টেট মিন্স দ্যাট দ্য ক্যাম্পেন অবজেক্ট সিমুলটেনিয়াসলি এন্টার মানে বিভিন্ন ক্যাম্পেন বারবার আসতেছে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট দিতেছে এন্টার্স দ্য অ্যাডভার্ট প্রিপারেশন অ্যান্ড সার্ভে স্টেট তো অ্যাডভার্ট প্রিপারেশন মানে আমি রিকোয়েস্ট করলাম আমার জন্য একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রসেস করবে তারপর আবার একটা সার্ভেও হয় অনেক সময় কাজ শেষে যে আপনি কতটুকু স্যাটিসফাইড স্যাটিসফাই বলতেছে এই কাজগুলো কন্টিনিউসলি চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে একটা করে ঢুকবে এটা বারবার হবে বারবার হবে ওয়ান্স দ্য কম্পোজিট স্টেট ইজ এন্টার্ড আর ট্রানজিশন মে অকার উইথ ইন ইদার কনকারেন্ট রিজিয়ন উইদাউট হ্যাভিং এনি এফেক্ট টু দ্য স্টেট ইন দ্য আদার কনকারেন্ট রিজিয়ন মানে এখানে বলতেছে ধরেন আমরা তো একটুকে বললাম যে কি যেন নেস্টেড স্টেট এখানে মিন করতেছে এই নেস্টেড স্টেট বা একটা স্টেট থেকে মানে একটা অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্টের যখন আমরা কানেকশন করব মেসেজ পাস করব 
बोलते से एटा ए ए जे शॉम्बो एटा ए शॉम्बो एटा के बाय ए स्टाइल टा के बाला होता है आश्चर्य कंपोजिट स्टेट्स ओके अच्छा एक हंते का आत्मन किसी दर कर नहीं ए ही देखने से चित्र रस देखा ही जैसे जे एक टा प्रोसेस एक हंते का हुए एक हंते आज में एक हंते का बेटा बोरो प्रोसेस हुए आप रखने पास होगे Preparing state chart, so state chart ki baabe prepare korte hobe. Bolse two do type approach hai. Chhe behavioral approach, chhe life cycle approach. So chhe behavioral approach bolse examine all the interaction diagram that involve each class that has heavy messaging. Bolse mene heavy messaging bolte hai. Chole jada ek madhe mene kuch beshi jaman thora naapta the classes shobar shat hai. Amar kaj kuch beshi na thakla nazmulo shat hai. Ek udar kaj hai amader ki wo amar kaise sign gulo korai. आप तो देखा से पास कागज गुलो पास करे, शेष करे दिया आप की करे, शेटा के सारे कैसे पास करे दिया शे। तब मैं इखने बोलते से हैवी मैसेजिंग जो दी था के उस जॉब जागे हमने बिहेवियर लैप्रोज यूज़ करते बारी। I identify the incoming message on each interaction diagram that may correspond to event। मतलब जे 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 काज गुलो असली इवेंट के यूज़ कर बे, जे धने प्रोसेस गुलो बोल से एक गुलो के अलावा अगर आईडेंटिफाई करा जो ना हम लोग बिहेवियर लैप्रोच यूज़ करते बारी डॉक्यूमेंट दिस इवेंट एंड स्टेट ऑन आ स्टेट चार्ट बोल से एक जो ना ये इवेंट गुलो एवं विभिन्न स्टेटस गुलो हम लोग स्टेट चार्ट के माध्यम में प्रकाश करते बारी अच्छा आज दर करने के ने बहुत आज़ारा अच्छा इट अच्छे इनिशियल स्टेट फॉर द कैंपेन क्लास और बिहेवियर लैप्रोच बिहेवियर लैप्रोच ये टा बना है इसे सो की की बात बना है इसे देखने पहले मैं बोलते हैं सर एडवर्टाइजमेंट कमिशन होते हैं कमिशन में की होते हैं एडवर्टाइजमेंट का प्रिपरेशन होते हैं ताई ना प्रिपरेशन में पर एक ही होते हैं एडवांस में रन कर बे तारा क्या बाकी कर बे ये ये प्रिपरेशन ऐसा बस ये की करते हैं शीरूलिंग करते हैं जो कौन कौन दिन कौन कौन हो बे तो ले एडवांस में तो कौन रन कर बे शीरूल होने जाए रन करा पर आप की कर बो आम्रा ये डा कंप्लीट हो बे जो दिकोन कंडीशन ना थके तो ले आम्रा कंप्लीट करे फिल बार पेड हुए जाते हैं ना इसलोग घर ना सो ये अच्छा फाइनल वर्शन ऑफ कैंपेन चार्ट ये अच्छी की वो इटा की आई टू बारो कोर्स है आई टू मैंने डिटेल्स लिख से आशा पास ये खाने मैंने गॉल्फ गुलाब बोले सिर्फ ये खाने की हो बे ना हो बे हैं ये बात चल लाइफ साइकिल एप्रोच तो हम देखलाम की बिहेवियरल एप the life cycle for the object each class एक एक ता object है ना शोले life cycle बार कतो टुकु जगह जो शे काज कर बे बार काके काके नहीं है शे काज कर बे इजी निश्चित के consider कर बो आम्रा event and state are identified directly from use case and from the other requirements बोलते जी use case डे आम्रा अमने जी event बा status गुलो थक बे ये गुलो आम्रा की कर बो direct use case diagram थके व्यवहार कर बो then बोलते first the main system event are listed माने इवेंटर मेन जो सिस्टम रहा शेड के आम रागी लिस्ट कर बोल की ताप और ता सब सिस्टम ने चिंता कर बो इच इवेंट इज इन एग्जामिन्ड इन आर्डर टू डिटरमिन हुई इस ऑब्जेक्ट आर लाइकली टू हैव अ स्टेट डिपेंडेंट रेस्पोंस टू इट माने तोर पर आम रा डिफाइन कर बो जो कौन ऑब्जेक्ट का कारो पर डिपेंडेंट so our step process is step below kick is step below to identify major system money put to push through the core system will only again much in the group but I'm not a project is up to go to project Corbin so I'm not it I get in the government project a design topic and a lot of a nail again a hulu they can eat attack but when it attack me into a kin to after that project a functionality after ready currently tell it to happen now so it at the bolt is an atomic I get to my project a functionality negative in the good to have it मेजर पार्ट गुरु ने आगे चिंता करता है। तब बोलते हैं आईडेंटिफाई इच क्लास डेट लाइकली टू हैव स्टेट डिपेंडेंट रेस्पोंस टू द टू दिस इवेंट। मतलब जे इवेंट गुलो, जे क्लास रूप पर डिपेंडेंट, शे क्लास गुलो के आगे आईडेंटिफाई करने फलता है। जब मुझे जामी टू आगे रीज बिके इटो तार प्रोजेक्श so, this is what we're going to do. Okay? Okay. For each of these classes, produce the first cut state chart by considering the typical life cycle 
বলছে তারপর যেটা করো প্রতিটা ক্লাসের একটা স্টেট চার্ট বানায় ফেলাও টিপিক্যাল একটা লাইফ সাইকেল মানে মানে নর্মাল চিন্তা করে আমরা লাইফ সাইকেলটা বানায় ফেলবো তারপর আস্তে আস্তে সেটার মধ্যে আমরা ফাংশন ঢুকাবো মানে শুরুতেই যদি অনেক কঠিন চিন্তা করেন তাহলে এগুলো আঁকতে আপনার জন্য অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যাবে তা বলছে এক্সামিন স্টেট চার্ট অ্যান্ড ইলাভারেট টু দ্য এটা মানে এক্সামিন করতে বলছে মানে তারপর এটা চেক করবো আমরা যে আমাদের স্টেট চার্ট যেটা করলাম এটা প্রপারলি ঠিকঠাক আছে কি না আচ্ছা আরও কিছু স্টেপ আছে এনহেন্স দ্য স্টেট চার্ট ইনক্লুড দ্য অল্টারনেটিভ সিনারিও মানে আপনার আরও যদি অল্টারনেটিভ কোনো সিনারিও থাকে আরও যদি কোনো অ্যাডাচমেন্ট থাকে তাহলে আপনাকে আপনার স্টেট চার্টটাকে আরও বড়ো করতে হবে এবার বলছে রিভিউ করতে হবে তারপর রিভিউ করার পরে আবার বলছে যে চার পাঁচ ছয় এই স্টেপগুলোকে আবার ফলো করতে হবে আচ্ছা আমরা দেখি লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা সরাসরি একটু চিত্রটাতে চলে যাই চিত্রটা দেয় নেই আচ্ছা এটা একটু দেখে দেয় বলছে লেস ফর্মাল দেন বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ বলতেছে এটা হচ্ছে কি বিহেভিয়ারাল যে অ্যাপ্রোচটা আছে তার চেয়ে একটু কম ফর্মাল মানে তার চেয়ে ফর্মালিটিস আসলে এটার মধ্যে কম তা বলছে ওপেন অফ এন্ড হেল্পফুল টু ইউজ কম্বিনেশন অফ দ্য টু মানে এই লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচে যেটা হয় যে কম্বিনেশন করতে একটু বেশি সহজ হয় যেহেতু আমরা মানে এখানে তার পারফর্ম মানে টাস্কগুলোকে বেশি নজর দিই মেজর অ্যাক্টিভিটিসগুলো যেহেতু আগে চিন্তা করি এবার বলছে কনসিস্টেন্সি চেক কনসিস্টেন্সি চেক করার জন্য অনেকগুলো ঘটনা আছে আর ঘটনা আমাদের এখানে দরকার নেই এতটুকু হলেই চলবে আমাদের 